。哎，你在这里放哨吗？这是第一窝小鸡的公鸡了。这个里面还是没产蛋，这么早啊，一般母鸡还不会来产蛋。是你的鸡蛋是不是啊？哎，这么早就来产蛋了吗？嗯、呃，你真会找地方啊！产蛋了，赶快走啊！还有下一只鸡，你别蹲着厕所啊，不下蛋。完了，连小妞都吃鸡蛋，这是它吃剩下的蛋壳。小六，你让我失望了。小六，你怎么能吃鸡蛋呢？不是单独给你喂狗粮吗？你看旺财多乖，这里也掉了一枚鸡蛋。那基本上可以确定啊，都是从上面那个产蛋窝掉下来的。你看那只母鸡傻不傻？他就等着他产蛋出来，他再进去产蛋，他就不知道这里还有一个产蛋窝，那怎么办呢？两个产蛋窝都是一模一样的呀，他们就守着那一个产蛋窝，这只明姐是要产蛋进去的，这个产蛋窝香一点吗？这两只母鸡就在这旁边转了一阵了啊，应该这两只母鸡都要在这个产蛋窝里产蛋。但是他一直霸占着，快点快点啊！他们还等着嘞。那这个产蛋窝有什么不同啊？不都是一样的吗？他们马上就好了，你们稍等一下啊！小六，那是黑妞，是猫，你上来上来，那不管你的事，上来。那是黑妞是猫吗？你们不是天天玩着在吗？你又不认识了，啊？你这么凶干嘛嘞？别太凶嘛啊！连旺财都出去了，只有小妞守在家里面。今天是熏制腊肉的第十二天。呃，其实，在熏制到七八天的时候，我们本地客户都陆续的有拿腊肉去吃了。呃，因为有些朋友他不喜欢熏的太干的，呃，特别像我这种啊，只砍一根骨，一根骨的话就比较薄，很容易熏干熏透。呃，那今天大伯一早过去啊，就修猪拉肉去了。呃，今天的话就是，到时候看啊，大伯的意见就是说砍两根骨。啊，就像我们这边农村一样，两根骨、三根骨，呃，比较厚嘛，那熏制时间就比较长一点。呃，那这批腊肉差不多还要个四五天吧就可以了啊。现在已经全部油脂熏出来了，呃，已经鸡肉啊已经开始硬了，肥肉的话全部都变色了。嗯嗯、旺财，你别吓我哎，你对着我叫啊，旺财。你凶可以，但是你不能凶我嘛！我现在去村里了，砍腊肉了。你和小六在家里守家啊！突然间对我叫，我以为你在做梦嘞。我走了，小六，我靠旺财靠不了，就交给你了啊！这个家，本来也可以不用装监控的啊，但是我阿布说非要装一个监控，哎，两个了。看一下王阿布煮饭，耶，炸盐子和打。这就是我们这边农村砍的肉，呃，这是我二叔的啊，这是两根骨，甚至还有砍三根骨的，呃，所以这样熏制时间就要长了，起码要一个多月了。看一下王阿布煮的什么菜，就萝卜，哦，就放了两片肉。我一早上在忙什么？我来来，耳朵，啊，他冰不要灌他的，他要用的。耳朵很背，啊，就是很聋了
。哇，一早上这冰，哇，这么厚。气温虽然回升了啊，但是屋顶上的雪都还没融化。呃，这是我阿布和我奶奶的家。呃，这个就是堂屋，就是城市朋友说的客厅。呃，这是我三叔的家，呃，在下面的话是我二叔的家，这就是我们村了。给大家看一下我们这边的堂屋，呃，也就是客厅了。哇，有点乱啊。呃，这两个是棺材，我们这边农村老人啊，到了六十岁都会为自己准备。呃，一般都是放到堂屋，呃，或者说放到屋檐下、屋前屋后。呃，虽然说听起来有点残酷啊，但是事实，呃，我们这边都是这样。呃，这种叫风车，呃，就是打米过后，它不是米有含有糠吗？然后米糠的话从这里灌进去，下面有个手摇式，然后在手摇式会有鼓风出来，就是摇下面有很多那些转盘嘛。糠比较轻，所以的话米糠就顺着这个风啊，给这边出来了。然后米呢，它就比较重，然后在这里啊出来，下面接一个桶。呃，都是一些老物件了啊。呃，至于这个的话，阿布拿在喊什么？啊，生糠。啊，就是紧了这个的嘛。紧了这个生糠，紧住些呢。啊，紧住些。紧天紧地。对对对，敬天敬地。嗯。呃，就是家里的老人的灵位，呃，就是这个意思。这种圆圆卷起来的，是我们这边以前晒谷子用的，因为以前都没有水泥地面嘛，所以就用它和小石块啊、土啊分开。这张桌子是我阿布做的，阿布，嗯，这足足走好多年了，二十多年。耶、yeah, ，你普通话也讲的标准嘛，二十多年，八十多岁了，做了一辈子的木工，呃，桌子做的还可以啊，二十多年了。这个也算是老物件了啊！现在的年轻人应该没有几个知道它叫什么了。呃，这个应该就是放碟片了吧？呃，那种碟片给这里放进去。呃，然后这两个的话，呃，就是声音啊，出声音口的。哎，这个怎么还有天线？那这个应该收音机啊。呃，这个还是插电的啊。后面你看，呃，这个老物件是我二叔年轻的时候。呃，为了赶潮流嘛，以前听说还有一种舞叫 disco， 啊，就拿着这个跳，挺好的。下次叫大伯跳一个，听说以前大伯年轻的时候就喜欢跳 disco。还有这台电视，以前的老彩色电视，满满的回忆啊。这个是康佳还是长虹啊？呃，反正以前就这两个牌子吧。起做饭啦。哦，我们这边人打招呼就是这样，呃，早上打招呼就吃早饭，中午打招呼就是吃中饭，晚上打招呼就吃晚饭。哇，这房间啊，我们这边你看这边的腊肉，嗯，都是这么大块大块这么厚，呃，所以熏的时间要的比较久。呃，这就是一头猪的腊肉啊，下面就是这样烧着火熏。哎呦，这只三花猫好像是我那只，不是？你确定不是吗？哇，还挺熟的。嗯，哇，这个好粘人哦！你怎么比咪咪还粘人啊？啊？我们这边熏腊肉啊，都是用这种茶树材。呃，这就是我们这边的以前老桌子了。呃，这都是有年代感的，这种就是菜板啊，基本上自家用什么啊都是这样用。呃，这种热水瓶的话，一直延续至今呢、啊。呃，这就是以前呃家庭成员比较多的，然后的话就是这一个大碗柜啊。不过这个门已经拆掉了啊，这个门没拆掉的话，这一排过去可以放很多碗筷。呃，这里面就是下面一般都是放那些啊酸菜坛子啊之类的。看你起什么财的？是腊肉啊，腊肉和白菜。嗯，这个季节我们都是腊肉白菜了。来，这位阿布家看看，我们这边农村啊，都是按辈分叫。这里以前就是一块平场，呃，以前村里，呃，那个时候我都还没出生啊
、呃，就是说有什么大小事啊，都在这村里集中来商量开会。阿、啊、伯，嗯，还没洗澡饭，耶，牙刷到屋里啊。嗯。俺、嗯、今天熏的拿出一点手哎。啊。不要不要这里，还一直招呼我坐下。俺、嗯、今天这肉是买的哦，嗯，肉是买的。呃，这个就是用杂木材了。点点钱是不是？俺一年都都是洗肉，一年都能洗肉。<笑>呃，这位是这位阿伯的孙子啊，叫牙刷，他爸爸呢就叫刚刚啊，就是舀水刷牙的刚刚，所以他就叫牙刷。<笑>我们这边就是这样叫。你家是什么？青冈树仔啊？哪样？叫仔啦？嗯。青冈树，嗯嗯，杂木，杂木熏的腊肉啊，稍微啊、呃、差一点，口感、颜色比较起来啊，和茶树材稍微差一点。这房子都是一百多年的，嗯、呃，当然以前我们这边建房子主要就是这种土木结构，呃，下面就是土啊，上面才用木，呃，这样保温效果比纯木还要更好一点，呃，基本上都空了，都没人住了，全部搬到城里去了。有人住的基本上也都是老人了，啊，都是这种吊脚楼式的。这房子上面有很多很多那些小孔，呃，这些的话就是土封啊，在里面钻洞，一个一个的，啊，他就喜欢钻这些红泥土，所以的话看起来是千疮百孔。当然了，还有这些石头加土木结构的，呃，这种的话就更牢固了。不过建这种房子啊，一般来说是非常的费费工费时。一般我们这边人准备一冬的柴火，就这样堆着堆在上面。这路还是前几年刚修的，呃，这么宽敞的水泥路面啊，和这些房子啊看起来格格不入。还有两只大鹅呀，都是木房啊，极高少数的砖房，就是后面才做的了。阿伯，大屋里，我们七点，嗯，不得打鼓掌嘛。哦哦哦，好，我看一下，熏制的腊肉，嗯、啊，基本上家家户户都备有这种风车啊，还有这种木梯。嗯，阿伯，哎，到时候我给家别班哥再挂一杯香樟后面。好，你然后说搞好多。嗯，这里挂。紧<笑>我挂，就是说，我想挂多少就挂多少。我说把这别板上啊，这周围全部挂着香肠。呃，因为我阿不熏的话，他也全部是用这种茶树材来熏。呃，这是他砍的肉啊。我们这边都是这么大块大块的。也得了什么肉啊？狗肉啊？狗肉。哦，我二爹的。嗯，哎，你带到了这儿牛肉，牛肉，耶，那你还搞得齐全啊？他我我我我搞不全。嗯，这种也是老物件了，嗯，几十年的锯子啊，一直没用。我们这边人多少都会一点木工。嗯，这是一扇大窗户，对面就是我二叔家了。上面这个房子是拆掉了啊，不是垮掉了，也是土木结构的。这个就是一根树桩，呃，做的一个菜板，啊，这个还把它拉住固定了，要不然它会破开。这杂树的嘛，哦，梨子树的，梨子树啊，哦，那梨树的，梨树的菜板是不错的。肉已经全部拉过来了，那白白把握好盐凉了哦。嗯嗯，看两根骨嘛，两根骨差不多熏蒸
，十斤左右啊。先这样，啊，啊，干熟十斤左右吧。这个盐啊，调料必须全部把它炒烫。呃，炒烫了之后，它就是很容易渗透到腊肉里面去。呃，要不然的话，它啊、呃、渗透不好。冬子锅吃的，冬子锅必须去头嘞。冬子锅吃来的吗？来就来，来就来。南泥馍，金梁馍去哪嘞？你拿去去后点。这个猪脚中间是砍开的啊，呃，这样方便盐啊、呃、花椒啊这些渗透出去。下面就火不能断，可以可以。啊，看这样子就可以，这样可以过吗？嗯，可以可以可以可以。现在不啥子，啊就不不，你要多黑盐，你要多黑就盐足了。这一批腊肉，呃，要到第二年农历正月初十，啊、呃，农历正月初十还在春节期间啊，也就是说快递上班的时候，呃，才能熏制好。呃，同样的啊，都是按照之前的腊肉的熏制方法，也就是我们湘西传统腊肉的熏制方法，呃，风味口感都不会变。这次全是这样砍两根骨啊，呃，所以的话看起来就比较大块一点。之前就是为了赶时间嘛，而且的话怕砍大了啊，很多朋友不喜欢吃，所以的话就砍一根骨。呃，既然反馈这么好，所以就全部决定砍两根。哦，啊，也有这次一样的啊，全部都是带骨的，呃，我们这边湘西农村来熏制腊肉啊，都没有去骨，呃，但是这个骨的话是排骨，不是童子骨，童子骨全部都去掉了，呃，你像这个、啊、全部都是砍两根骨啊、呃，所以这个熏制时间啊要稍微长一点，呃，当然了，这个我会一天到晚的用慢火来熏，呃，就前几天火候要大一点，呃，先让它熏干熏透。现在到这下面来砍，装肉啊都是用这个装，然后这个装了之后还要放到这个锅里来腌制，呃，锅里腌制了之后才放到这个瓷缸里面，最后中腌制。砍出来的这一点下火，呃，就送他们吃，啊，稍微煮一下啊，要不然吃生食吃习惯了要吃鸡了。小黑，你毛上面的还有骨头啊？啊，我来我来给你看。你们要要要要，我说是要哪个？啊，什么都可以，我我们先先。嗯，想吃什么都凑什么。随便随便，那那什么都可以。先把盐炒好，炒好了之后，然后再起加其他的，主要以盐为主。盐盐热的，盐巴的。啊。我给他边上，给他边上。跟人家边上啊、嗯！这次村里两间烤房加上这间烤房，总共是六千五百一十一斤肉，三十三头猪。呃，这次都是砍两根骨啊，差不多都有六斤左右。呃，熏干了，差不多在三斤半到四斤左右。呃，这次腌制时间啊，至少要十天，腌制五六天还要上下兑换一下啊，就让盐分、呃、花椒啊等这些调料能够充分的渗透到腊肉里面去。呃，那这批腊肉的话，差不多在正月过完年过后啊，快递上班就可以发货了。好，那就分享到这里，明天见。